आफ्टर द ब्रेक और अभी हमें न्यू कैसे ज्वाइन किया है एविएशन से रिलेटेड बिल्कुल ऐसे ही है और जहाँ पर हम बात करते हैं खातन की शी इज़ सच एन इंस्परेशनल लेडी उन्होंने इतना रेवोल्यूशनरी काम किया है जो अभी तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में नहीं हुआ था हम उनके इस काम के बारे में जानेंगे और किस तरह से वो हमारी सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा खुरैशी जो कि सी ई ओ हैं ऑफ एयर एरो इंजन एंड क्राफ्ट की असल एंड वेलकम टू द शो Thank you, uh, Dr. Sayed. It's a pleasure uh, to have you here. Uh, just to begin with, आप मुझे बताएं कि aviation के obviously आप uh, field से ताल्लुक रखती हैं और जो आपकी latest invention है, please उसके बारे में हमें बताएं. Okay, my latest invention is basically on a supersonic uh, commercial jet engine. Uh, इससे पहले जो uh, I think people know me, मैं I'm an aerospace engineer. I have a PhD in jet engines and I'm working on a eco-friendly jet engine to reduce global warming okay. in the sky and that's something i'm building for the global aviation industry now th- in addition to that this is another um, uh, invention uh, which is basically agar aapko pata ho ki aajkal duniya like the world is becoming so fast paced ke sab sab log chahte hai ki har kaam jaldi ho aur even travel mein bhi yeah. like if you if you need to travel to the us you need like a 16 18 hour flight तो लोग चाहते हैं कि ये टाइम जो है ना इट्स लाइक like, हाँ. uh, आप आठ घंटे में पहुंच जाएं आप चार घंटे में पहुंच जाएं तो उसके लिए हमें सुपरसोनिक फास्ट ट्रैवल चाहिए सुपरसोनिक का मतलब होता है वेन यू फ्लाई फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड तो इस तरह का एक जहाज जो था वो uh, 1979 में इन इन ऑपरेशन आया था जिसको कॉन्कॉर्ड कहते हैं इट वॉज दी ओनली सुपरसोनिक प्लेन दैट कुड fly very fast hmm. uh, but after a few years uh, maybe i think 29 years it was grounded hmm. and uh, the reason was ke it was a very noisy aircraft aapne dekha hoga ki ye jo supersonic uh, planes hote hain jaise ye military ke f16 hmm. ya ye dusre jab ye kabhi take off karte hain ya hamare upar so, se so. guzar rahe hote hain hmm. तो ऐसे Amaz. लगता है कि जैसे कोई अर्थ को एक आ गया है या कोई तूफान hmm. आ गया है तो लेकिन वो एक चीज होती है जो कि विच इज अ वन ऑफ थिंग कभी आपको वन से नवाइल ऐसी कोई आवाज आती है hmm. लेकिन यू कैन इमेजिन कि अगर आपके एयरपोर्ट पे एवरी फाइव मिनट्स एक प्लेन लैंड कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है एंड यू गेट टू हेयर द सेम साउंड ओके मे बी सुपरसोनिक प्लेन लैंड ट्वाइस अ डे टेक्स ऑफ ट्वाइस अ डे सो फोर टाइम्स यू आर हेयरिंग दिस बू सो इट्स इट्स नॉट इट्स नॉट समथिंग दैट दी अर्बन लाइफ इज कम्फर्टेबल विद क्योंकि लोग उससे वो एक एयरपोर्ट की भी नॉइज जो सिविल एयरपोर्ट्स होते हैं उनकी एक नॉइज रेगुलेशन होती हैं रिस्ट्रिक्शन होती हैं सो कॉन्कॉर्ड हैड दिस प्रॉब्लम इट वॉज वेरी नॉइजी एंड दैट इज़ वन ऑफ आई मीन देर मेनी अदर रीजनस बिकॉज सम पोलिटिकल सम टेक्निकल बट दिस वॉज ऑल्सो एन अदर रीजन वाई इट वॉज ग्राउंडेड सो वॉट आई इन्वेंटेड इज अ लो नॉइज सुपरसोनिक प्लेन के इट टेक्स ऑफ साइलेंटली just like other planes hmm. normal jaise aapke jahaz take off karte right. silent doesn't mean that you will ah. not know but just like normal planes and it lands silently just like other planes okay. but Sorry. when it goes in the air or it is above the sea or a, when it's very high hmm. high altitude pe jab cruise karta hai us waqt wo apna supersonic mode on kar deta hai and it flies very fast okay so uh, you can say you can almost uh, comfortably half the time travel At least. Oh, that's amazing. Wow. Uh, invention towards yes. aviation. और जो उन्होंने बात की ना कि आपकी अर्बन लाइफ स्टाइल है आपकी इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट नहीं होती बिल्कुल और इसके लिए काम करना मेरा ख्याल है बस सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने इन्वायरमेंटल या जो भी हमें इशूज आ रहे हैं उनको देखते हुए कोई चीज़ को इन्वेंट करें एंड डॉक्टर सारा वेन वी टॉक अबाउट पेटेंट्स तो बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि पेटेंट्स क्या हैं मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को पेटेंट्स के बारे में बताएं और पाकिस्तान में पेटेंट्स के क्या रुझानात हैं उनके बारे में आप बयान करें ओके okay, जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है इट्स वेरी वैलिड पेटेंट ये होता है कि जब आप कोई नई चीज इजाद करते हैं तो यू आर द इन्वेंटर आप उसके मोजे होते हैं सो यू रजिस्टर इट टू द वर्ल्ड इन योर नेम कि आप अब दुनिया में अगर मैंने ये चीज ईजाद की है ये मैंने और मेरे वालद साहब ने ईजाद की है तो अगर मैंने दुनिया में इसको अपने नाम से रजिस्टर करा लिया तो अब कोई Uh, ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये अगर कोई किसी और के जहन में भी आइडिया आ सकता है या कोई 
میرا ڈیزائن کاپی کر کے یہ چیز بنا لے لیکن وہ یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ میں نے اس کو ایجاد کیا یا میں نے اس کو کریئٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ that is what an inventor ہے اس کی جو ایک بالکل ایک جدت کے ساتھ ایک بالکل نئی چیز کو بناتا ہے اور اس کو اپنے نام سے register کرا لیتا ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر let's suppose ایک دنیا میں کہیں بھی ایک جہاز کی کوئی کمپنی ہے جو کہ سپسونک پلینز بناتی ہیں ان کے انجنز بناتی ہیں وہ میرا ڈیزائن یوز کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں تو پھر ان کو مجھے پی کرنا پڑے گا جس لائک ریسرچ سائٹیشن ریسرچ سائٹیشن اس ڈیفرنٹ ریسرچ سائٹیشن میں آپ صرف ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ اس بندے کا کریڈٹ دیتے ہیں لیکن ناو دے ہیو تو پی پیٹنٹ اس کا مارشل اس کا لیگل مارک رائٹ اس slightly over a trade. Trademark okay. is like a logo mm -hmm. or uh, something but ye aata bilkul ye ek category hoti hai jisme jisko kehte hain intellectual property. Right. Okay. Theek hai? That has patents, uh, trademarks, mm. um, copyrights, mm. design rights. Right. Okay. So wo different jaise songs have uh, copyrights. Uh, okay. Uh, logos have trademark. Nobody okay. can copy your logo. Mm. Similarly a new invention or a whole design hmm. ha, is, a, is a patent. Something you own basically. Hmm. You it's, own, it belongs you, to you. Uh, it belongs to you and you've created Take it. it. So, um, is, is ka, so that's basically, um, I think it, it's a patent that's, that usually jo jitti ek society mein uh, patents hote hain, wo reflect karte hain, society mein kitni research hai, kitni cutting edge Amazing. technology hai, mm -hmm. uh, where we are pushing the boundaries. Uh, Pakistan is unfortunately very low in this ranking because hmm. uh, we have a trend of trying to copy the things that have already been made, we copy them and we don't want to think about new things from our mind. And I think that many places are like that, that many people who invent something, they don't even register and they take them first. That's also true. Is that also true with Pakistanis? That's true. And the other thing is that here in Pakistan, the very good research is that 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 کچھ انوینشنز بھی ہوتی ہیں لابز میں اور یونیورسٹیز میں مگر زیادہ رجحان جو ہے وہ لوگ پبلیکیشنز کی طرف ہے لوگ اپنے ریسرچ کو پبلش کر دیتے ہیں پیٹنٹ نہیں کرتے کیونکہ پبلیکیشن is slightly cheaper than پیٹنٹس پیٹنٹس is a bit legal اچھا لیگل ہے یہ اس کا پروسس ایکسپینڈیچر بھی زیادہ ہوگا اس پر ایک ایکسپینڈیچر بھی آتا ہے اور اس کا اس کی اس طرح ایک ایکیڈیمک It's not really an academic document, it's a legal document so that no one can take your design and 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 take your design so you should be paid adequately for it. So we tend to go more for publications, people publish in good reputed journals but then publications they are more on the academic side and on the research side when you are only limited to research. But oh, sometimes when you want to convert your research into a product, into a commercial product and sell it, mm. like you have made a lab in a one-off design or made a lab, anything like an electric bike for mm. example. Um, it's a useful thing. Now you want to make 100 of those and okay. you want to sell them in the market. So that's commercialization. Okay. So if you want, if somebody else takes your idea mm. and starts building it, and you don't get it, it's, not it's uh, yeah. getting the credit you did all the hard work you started from scratch so just to keep that secure either you continue working mm. on it just entrepreneurship uh research ko ya apne idea ko ek full scale commercial product and how to sell it market it make money out of it or you can sell it sell your intellectual property or your rights to another company they can do the mass production and pay you so that's the purpose of the patent even after the patent ke baat ki aapne jisa hamne abhi trademark ki baat ki copyrights ki baat ki i think it's essential koi bhi aapka chahe aap ek writer hai chahe aapka koi logo hai aapka koi bhi brand 
ब्रांड है उसको आप जितनी जल्दी मुझे लगता है आप अपने कहते हैं ना यू ओन दैट आप उसको करवा लेते हो ट्रेडमार्क तो वो चीज़ कोई स्टील नहीं कर सकता वो आइडिया वो लोगो वो कलर्स क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो हम लोग देखते हैं वो बहुत सिमिलैरिटी लग रही होती है थोड़ा सा ए ओ या कोई डिफरेंस आ रहा होता है और फिर वही बात आ जाती है कि वो एक स्टोलन आइडिया होता है किसी बल्कि इसमें ना ये चीज़ जो है वो तो बहुत ठीक आपने बात की है कि ये जो फैशन इंडस्ट्री है या ये वाली मार्केट है इसमें तो ये चीज़ें एफ एंड बी इंडस्ट्री की अगर इनकी बात करें तो वो एक बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स में आ जाता है लेकिन जहाँ पर हम साइंस टेक्नोलॉजी और इन सब की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में हम देखते हैं अक्सर किसी न्यूज़ चैनल पर आता है कहीं पर कोई एक डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है कि यहाँ पर किसी बच्चे ने कोई एक काम किया है कोई रिसर्च किया है जिसपे उसने साबित किया है कि मैं ऐसे कोई जैसे मोटर बाइक की उन्होंने बात की वैसे रिक्शाज वैसे कोई भी एरोप्लेन जेट्स कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन उन्होंने की है लेकिन क्योंकि वो लीगली आपका ओनरशिप में नहीं होता आपने रजिस्टर नहीं करवाया होता तो वही बच्चों को दुनिया की कोई और कंपनी या फिर कोई और मुल्क उन्हें बुला लेता है अपने पास और ओनरशिप जो है वो उस मुल्क के पास चली जाती है जबकि बच्चा वो पाकिस्तानी होता है तो मेरा ख्याल है ये पेटर्नशिप का जो एक कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लगता है लैक करते हैं लेजी हो जाते हैं इन चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते बट देन यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज आर रियली बैड डॉक्टर सारा वेन ए कम्स टू द एविएशन फील्ड आपको क्या लगता है कि जिस तरह आपकी इन्वेंशन है इट कैन यू नो इट विल इट विल ब्रिंग अज चेंज इन द होल फील्ड इस तरीके से आपकी फील्ड में जो एक्सपर्टीज हैं उनको कौन सी अप्रोच रखनी चाहिए कीपिंग द इन्वायरमेंट यू नो इन माइंड कीपिंग द सस्टेनेबिलिटी इन माइंड जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज है बहुत सारे इशूज हैं जो हमें अब आजकल के ज़माने में फेस करने पड़े हैं जो प्रॉब्ली पिछली जनरेशन को नहीं करने पड़ रहे थे सो वट अप्रोच डू यू थिंक एविएशन साइड शुड ऑल्सो टेक आई थिंक एविएशन का एक जो बड़ा मसला यहाँ पे है ना पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड इट एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एविएशन द इम्पॉर्टेंस एंड एज यू सेट दैट यू नो इट्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट वी प्रोड्यूस वेरी गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स Uh, in universities and then we export them hum unko ek palla palaya padha likha bachcha exactly bhej dete hain because yahan pe bachcho mein talent hota hai people there are people like me who want to do so much yes. who come up with brilliant uh, ideas products, or unko koi sponsor nahi kar rahe hote but because the ecosystem here does not give them the opportunity or allow them or support them or fund them because hamare yahan sari investments chali jati hain real estate pe yes. focus short term gains hmm. pe hai uh, we don't focus on valuation and that's why you know we are going through this economic crisis at the moment exactly hmm. so that's why uh, you know that goes away so uh, i think more is uh, we have the capacity um like in big government uh, institutes we have the infrastructure we have the talent we have uh, the even the uh, academic uh, standards mm. in certain universities but we need to change our policies uh, yes we need to have a level playing field of for all industries it's not that you know the real industry uh, real estate industry should thrive or mm-hmm. baaki sab ko aap ek subset bana de or um, you know you you get uh, give credits to the it industry mm-hmm. uh, so every every single even the manufacturing industry the deep tech industry sab ko equal leverage deni chahiye and exactly. then what you said about you know what happens with yeah. songs and movies that's mm-hmm. something i also want to highlight that um we need to respect other people's work yes. and we need to give yes. adequate credit mm. or yes. social media ke sath to ye ek bahut issue hai ke anybody copies anything mm. i mean as a small example like if some photographer um or a videographer you know shoots my work or takes my interview yeah. or does i always particularly ask them uh, before posting that work i say how do you want me to credit you mm-hmm. do you want me to give you photo credits you've shot my picture yes. you want me to give you video credits because Thank it's you your creation mean, exactly it, it doesn't credits matter who pays bond. for it yeah. whoever has paid for it it doesn't matter but agar ek किसी की एक अपनी एक क्रिएटिविटी है उसकी ब्रेन की स्टिमुलेशन है उसने एक काम hmm. किया है तो उसको एडिकुएट क्रेडिट्स देने चाहिए एंड दिस इज व्हाट इज सीरियसली लैकिंग इन आर सोसाइटी एंड आल्सो ऑब्वियसली नो बेटर एग्जांपल देन दी 
चाहूंगी जी आई थिंक द फर्स्ट थिंग आई वुड इट्स नॉट जस्ट फॉर द यूथ इट्स फॉर एवरीबडी वन आई थिंक द यंग रिसर्चर्स इन यूनिवर्सिटीज हु आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क लुक इन टू पेटेंट्स एज वेल सिर्फ अपनी रिसर्च को ओपन सोर्स पब्लिश ना करें लेकिन कोशिश करें कि उसको कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाएँ पेटेंट्स की तरफ लेके जाएँ एंड देन सेकेंडली फॉर पॉलिसी मेकर्स वी नीड टू मेक द पेटेंट फाइलिंग सिस्टम इन पाकिस्तान um easy it's very bureaucratic at the moment and itna wo mushkil usko kiya hua hai ke agar koi koshish bhi karta hai to wo um, bhag jata hai mm. to maine apna patent uh, uk mein bahut aasan hai online filing hoti hai wahan pe khud file kiya tha us ka thoda different hai that i had to do a, through a patent attorney lekin unhone usko bhi ab uh, online filing mm. pe dal diya hai सो पाकिस्तान हैज़ टू यू नो जस्ट जैसे उन्होंने एस सी सी पी को रीवैम्प किया है विच हैज़ मेड लाइक ओपनिंग अप कंपनीज ईजी वी नीड टू री रीवैम पार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस एज वेल एंड दी अदर थिंग आई वॉन्ट टू से टू एवरीबडी इज दैट यू नो वैन यू फाइंड समबडी वर्किंग टूवर्ड्स पाकिस्तान टूवर्ड्स डिवेलपिंग पाकिस्तान विद विद एनी सॉर्ट ऑफ वर्क प्लीज सपोर्ट दैट वर्क इन योर कैपेसिटी बिकॉज uh with that you are not supporting an individual you are actually supporting pakistan you are supp- making pakistan more livable for everybody even for yourself so that is very important and it's uh very important for funding bodies for investors to do some deep soul searching Bilkul. and uh, put in their funds in the right places because uh, you know we are going through this economic crisis just because we don't we look at short term gains and we don't look into long term value addition benefits and um, you know some i think these are things was the major points hain jo um, is, you know is highlight platform ke through highlight kiye kyunki jo uh, dr sara ne supersonic jet engine banaya hai wo apne father ke sath wo hamari aviation industry ke liye definitely ek milestone hai in cheezon ko zyada se milestone zata, for yes. for the entire for world the, for yes, entire and world. for the world. not just here entirely industry. like globally agar hum baat kare it is a milestone for sure and thank you for that and thank you for being on the show and bilkul aise hi you're inviting me बिल्कुल और हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर सारा को इस इन्वेंशन पे सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में एक बेहतरीन इन्वेंशन किया बल्कि बैन अवी तौर पर पाकिस्तान की एक बेहतरीन इमेज रिपेजेंटली हमें ग्लोबली जो रिप्रेजेंटेशन मिली है दैट्स कमेंडेबल और अभी जो है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है ये इंजन जो है दुनिया के सारे जहाजों में लगे बिल्कुल इन ऑल द बेस्ट एंड अभी जो है हमारी छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है बट आफ्टर दैट न्यू गेस्ट विल बी जॉइनिंग अस सो स्टे ट्यून्ड।